வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கற்பூரவள்ளி தோசை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கற்பூரவள்ளியோட நன்மைகள் பயன்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் காஃபு கோல்டு அதுகளுக்கு வந்து நல்ல மருத்துவ குணம் உள்ளது நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் வாய்ப்புண் ஆஸ்மா வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கலாம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் இரெகுலர் பீரியட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் எடுத்துக்கலாம் கிட்னி ஸ்டோன் பல்வழி இருக்கிறவங்களும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பல்வழிக்கு வந்து அந்த இலையோட சார் வச்சாலே பல்வழி வந்து நல்ல குணமாகுங்க அடுத்து பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் ஸ்கின் டிசீஸ் அலர்ஜி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட எடுத்துக்கலாங்க இப்போ கற்பூரவள்ளி தோசை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் முக்கால் கப் அளவுக்கு கற்பூரவள்ளி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி சாரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து அரை கப் அளவு எடுத்துருக்கோங்க ஜீரகம் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் மிளகு வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி வந்து ரெண்டு துண்டு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு வந்து கல் உப்பு எடுத்துருக்கோங்க தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேங்காய் மிளகு எல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா இந்த பேஸ்ட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க தோசை மாவு வந்து நான் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கற்பூரவள்ளியோட பேஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கற்பூரவள்ளி பேஸ்ட் அரைக்கிறப்ப தண்ணி கம்மியாக ஊற்றணுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மாவு வந்து தண்ணியாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து மிளகு ஜீரகம் எல்லாம் வந்து நம்ம சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால இஞ்சி எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க மாவு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வந்து கல் உப்பு எடுத்துருக்கோங்க தேவையான அளவு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேங்க சின்ன குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளியை வந்து சளிக்கு கொடுப்போம் அதை வந்து அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி இந்த சார் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி தோசையாக ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா கசப்பு தன்மையோ மற்ற எதுவும் இருக்காது நம்ம தேங்காய் மிளகு எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்ல டேஸ்ட்டாக நல்ல மனமாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க தோசை இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் தோசையாகவும் ஊற்றிக்கலாம் அட மாதிரியும் ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாங்க இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாங்க டூ மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் இப்போ எடுத்துக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு நீ கற்பூரவள்ளி தோசைக்கு நம்ம நிலக்கடலை சட்னி தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதே ஆயிலில் தான் நம்ம வந்து சட்னி தாளிக்க போகிறோங்க அதனால் இப்போ வந்து ஒரு கொஞ்சம் டீப் ஃப்ரை மாதிரி பூண்டை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பூண்டை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணியாச்சுங்க எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மிளகாய் வெத்தல் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணியாச்சுங்க எடுத்துக்கலாம் நிலக்கடலை ஆஃப் கப் எடுத்துருக்கோங்க இப்போ நம்ம சட்னி அரைச்சிக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து வறுத்த கடலை தான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வறுக்காத கடலைனா நீங்கள் வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ ஆஃப் கப் அளவுக்கு நிலக்கடலை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு மிளகாய் வத்தல் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க இதோட வந்து நம்ம 
கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை வந்து சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம வந்து நிலக்கடல சட்னிக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேறு நம்ம எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறதுல வெறும் கடலை இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சட்னிக்கு நாட்டு சக்கரை எப்போவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தியானதும் கூட டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க அதை ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்ல சட்னி அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ அதே ஆயிலில் சட்னி தாளிச்சிக்கலாங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ மிளகாய் வெத்தல் ரெண்டு போட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாங்க அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற சட்னியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தோசைக்கு இந்த நிலக்கடலை சட்னி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்குங்க மருத்துவ குணமுள்ள கற்பூரவள்ளி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நீங்கள் வந்து வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நிலக்கடலை சட்னி நல்ல காம்பினேஷன் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்குங்க நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட கண்டிப்பாக வந்து கற்பூரவள்ளி வந்து அடிக்கடி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங